Na mtazamaji tumeyazungumza mengi, kuna mengi yanaendelea mitaani, kuna mengi yameshuhudiwa hospitalini. Uh, kwa kweli kama wanavyosema madaktari ni pole tu lakini hata wao mikono yao sasa hivi nayo imefungwa uh, kama vile ya serikali ilivyofungwa. Wao wanasubiri serikali wafungue mikono yao ili warudi hospitalini hata kesho wazidi kutoa huduma. Maswala matano ya kimsingi ambayo endapo utasikia wamesitisha mgomo wanatuambia tujue hao yamefanywa kazi. Kwanza madaktari ambao washaitimwa hawajapata kazi wapewe kazi waende wakafanye kazi e, na wao wanasema kwamba si kwamba walipwe sasa hivi la hasha wanaweza kwenda wakapostiwa baadaye alafu tukaangalia namna ya kuweza kuipata ile 1.4 billion ambayo sikosei ambayo itakuwa na wahudumia ambao ni kwa miezi kumi na miwili Uh, na pia vile vile wanasema uh, bima ya afya kwa wao wenyewe wanahitaji wameokoa wakikato wa NHIF na nini kwa pesa ipo ni namna tu ambao watakuwa wanapata bima wao na familia zao ili kila kitu kiende sawa wanajiendeleza wanaojiendeleza na masomo ya uzamifu shahada hiyo wanasema pia vile vile na wao wasio wanazuiliwa kusoma ile hali bado nasoma katika vyuo vya serikali na wanafanya katika hospitali za serikali. Kwa ni kwamba wachue wasome, alafu baada ya kitachokuja kule hospitalini kitapelekwa moja kwa moja vioni, mambo atakuwa yanasonga. Deni la shilingi bilioni mbili ligawa mnyo japo kwa wamu tatu, e, alafu watakuwa kwa sawa kuendelea na pia kandarasi hizi ambazo wazieleweki, kandarasi hizi za robo, a, mishara, nusu mishara na nini hata saidia kitu na pia muda wa kandarasi wanataka pia uweze kuangaziwa. Swala la vieo na mwingineo wamesema ni masuala ambayo yanaweza zungumziwa baadaye kati ya masuala mengi 18 lakini haya matano ndio ya kimsingi zaidi. Nitakuja kuzo swali moja ambalo ni la maana sana ambalo nimetaka muweze kulitafakari. A, tumekatwa sisi kama wa Kenya na nyinyi mnasema pia miongoni hiyo sidhani kama ipo katika mkataba wa makubaliano mwaka 2017 ili la la, la za benafu kwamba litoke kidogo ile pesa nyumba eh, nyumba eh, nyumba za benafu toke hili sio la kimsingi kwa sasa mhm nataka tuelewane hili sio la kimsingi ile tena likisubiri mtarudi kazini kama matano yamefanywa kazi ama pia ile lazima litajumuishwa hapo mambo ya housing levy ilo nda baada haiko katika the bare minimums hapana hiyo uh -huh. iko katika ile mpangio ile uh, swali matakwa yetu imesema kwamba the government should respect court orders kwamba oh, court Lord. order imesema kwamba wadurudishe wa pesa yetu wamekata ya housing levy uh -huh. so ni sisi tukuzungumze nao watuambie ile mpangilio wameweka ama mikakati wameweka ya njia ya kuirudisha isiko ati kwamba ishaenda kwa mganga akirudi tena kwa hiyo hiyo na tuje katika masuala yale ambao ni mazuri kwa Wakenya lakini kujisi mnapozungumza ni kama ambayo mnasema uzuri wake hautaonekana kwa sababu kuna ndugu zetu ambao wamepelekwa mashinani watakuwa wanaangalia na kupata vipimo vya watu waliokule na kuweza kutoa takwimu utakaozasaidia kwamba kijiji fulani kuna hao ambao wana matatizo ya sukari kuna hao ambao wana hivi na wale kadhalika ambao wapo ambao pesa zao pia zilitolewa ili wafanye shughuli zao uh, ni jambo zuri na siko tunaamini kwamba lile litapiga jeki utoaji wenu wa huduma lakini na kuzungumza hivi ni kama mnaona lile bila nyinyi halina faida yoyote. Swala hata swala nyeti ni Rashid ni. Eh. Sasa hizi hata tungependa. Kwa nini ama ni kweli haina? Tungependa kujua ndio that is preventive care. Uh -huh, uh -huh. Lakini sasa swali ni swala nyeti ni kujua ni hawa watoka waanze hata huko mashinani. I think hata nyinyi pia mnaweza saidia. Huko mashinani wametembelea maboma mangapi? Takwimu ipo wamekipata wametembelea maboma mangapi mm -hmm. alafu vifaa ni vifaa gani venye wamepewa sasa that wanaweza kufanya hizo vitu zenye wanafaa kufanya no, sasa hizi venye tumesema mambo ya kidney kidney world the kidney, kidney world kidney day why are we leading to world kidney day kwa sababu hizi mambo ya pressure shukari these are just complications the kidney fails kwa sababu ya complications mm -hmm. which is okay tukianza kuizuia huko chini ni vizuri zaidi lakini sasa kwa nini tuzibe ufa wenye huko before tuanze kujenga ukuta sasa hizi hawa watu wenye wanatumwa huko chini kwenda mashinani. Hata ukipiga ukipiga simu, piga simu ulize shosho huko nyumbani. Umeona watu vijana wamekutembelea wakikuuliza ABCD? Hakuna. Hakuna. Kwa ground really kwa ground hakuna. Sasa kwa nini tu, tu kama tu watu wanataka ku are, we are just burying our heads under the sun. Unajua mambo ya CHP na sisi kama chama cha madaktari tulizungumza na ministry. Tukwambia kwamba kuna ile njia mwafaka ambayo unaweza kutumia ku implement kwanza wakini kwamba kuna ile minimum knowledge mtu amesomea kitu fulani some basic medical hata ni miezi sita amesomeshwa number two, ukisema haya hivyo pay them properly rashidi wewe lipa mtu shilingi 5000 wakatembea na namwambia ako ni charge ya nyumba 100 mia, mia 
ni ataenda kazi kutafuta ajira ya, ya, ya kila siku ama kutembea kwa vijiji very soon na hizo mashine watapewa watakuwa wanasema kwamba nitakupima pressure unipatie shilingi 20 nikupime pressure nitakupima sukari unipatie shilingi 100 nikupimishe pressure ni sukari unaelewa the work of the chps ingekuwa maoni yangu ingekuwa ni kazi yao ni kufanya hiyo education wako na a basic medical background then wako na ile knowledge ya kufundisha watoto kukula dawa ya minyoo mambo ya elimu kuhusu mambo ya family planning unaelewa then wakisha angazia magonjwa takwimu kila kitu wapate kwamba the nearest facility kuna nurse ya kutosha kuna clinical officer ya kutosha finally wakienda level 3 4 huko wanapata daktari amekaa na wangoja mashine ya, ya iko hapo dawa ziko hapo then they observe we will protect and prevent so many mwaka jana tumeenda katika kongamano la saratani hapa Nairobi katika hoteli fulani mgonjwa mmoja survivor wa cancer akasema kwamba tumechoka kuambiwa kila wakati ukienda hospitali kwamba tumefika tumechelewa tunaambiwa kwamba mama ulikuwa wapi kuna stage 4 ulikuwa wapi wakati wote because wanasema kwamba kila siku wanaenda pale hospitali unapata kuna daktari Unapata mtu ajasomea ujuzi fulani na kuambia ah hii ni infection hii UTI unapewa antibiotics. Unamaliza antibiotics mwaka mmoja uponi. Unaenda next level. Unaambia ah hii si anti mimi si antibiotic hii ni fungal infection. Mwaka mwingine by the time unakuja kuona daktari mwenyewe uko stage 4. Ugonjwa umekuwa complicated, haizi tibiwa wa Kenya wanakufa. We have to do something and the government knows what it needs to do. They only choose not to do it as can pidu you are do it for free to wasaidia kwa for free kwa wasaidia because you are cut your mama anapokuja na stage 4 it becomes more complicated for me to treat it akiaga inanumiza roho likini uchungu familia inapitia wanasema laiti angekuja tu mapema angepata usaidizi unaona mtu anakuja katika dialysis ya world kidney day leo hii one session ya kidney 9000 shillings lazima ufanye session start kwa week that's 27000 shillings in a week times 4 That's enough to hire two clinical officers or, or one. Ili azuie hii sukari ya pressure isifike kidney imefeli. But what do they think? Ali kununua mashini ya dialysis ndio mzuri kuna kickback. Kununua si ma transplant ya renal plant, transplant machine ndio wanaweka ndio kuna kickback. The basic thing ya ku train renal nurse aenda so may mambo ya renal ajulie. Juzi covid imekuja hapa. Wakatuambia umejenga ICUs kila mahali. Mm. <laughs> Niambie leo hii mkitembea mnaoje kama kuna ICU. Najua county moja ilienda kachukua vitata za ICU mahali, okay. wakapiga picha wakazirudisha. Na ICU pia si kitanda. ICU ni daktari anesthesiologist. Leo hii wako ngapi nchi? Hata ujenge ICU kwa vitanda vyote bila daktari ambaye amesomea masters, ambaye umekataa kumlipia karu ya shule. Hamna bwana tunapatia wa Kenya what called a road deal as doctors we are giving them a road deal by watching them die and not speaking you come walimu mali kwa shule fulani na unaona kwamba mwalimu wenzako kwa staff anadanganya ashughulikiwa wanafunzi ukinyamaza kama staff member umepia wewe pia ni your accomplice as doctors we are saying that the government is giving Kenyans a road deal lakini pia wanatupatia sisi pia road deal so wa Kenya na wafanyikazi wa afya tushikane pamoja tuweke pressure katika serikali ifanye ile iliyotoa waliotoa idi si njema kwamba leo hii katika msharago wa Rashid the first thing wakishachukua taxi zako wanakuambia aje tafuta private school peleka watoto wasome wapite mtihani kwa hii msharago umebaki kidogo ndio unachukua loan ununue gari barabara hakuna magari hakuna public transport system kwa hiyo msharago bado tafuta bima ya kibinafsi kivyako by the time unabaki na pesa kidogo we can't or not you cannot even invest whatever is left hata holiday ya kutuliza mawazo uwezi enda cuz all your money yote kwa mfuko inaenda katika services ya serikali yenyewe inafaa ku provide they should be clean water from the tap to drink but you have to buy a water dispenser and a bottle somewhere because somebody has failed there should be a policeman patrolling the estates but you have to employ a private security because about wamezembea we have to ask the government to work with our taxes to give us the best of life kuna swali nitauliza maana yake ni swali muhimu kwamba je mshawai kukaa na baraza la magavana kwa sababu najua kwamba mishahara mingi inapelekwa kule kwa magavana wetu na ili tuweze kujua msimamo uliopo sasa hivi ni upi kwa sababu nimeona madaktari wengi wanasema Rashid hapo tunapoendelea wengine hata tujalipwa tunafanya kazi wakati tujalipwa ila hali serikali pia na achilia pesa hizi shida ambazo tunazopitia nadhani kwamba kwa kiasi fulani uh, magavana wanaweza kusaidia afya imegatuliwa 90% so governors 
wako katika center of the frustration of the healthcare workers lakini shida ni kwamba tangu tupelekwe devolution kama ni ndoa ya talaka ambao mtoto akifukuzwa kazi shule unaenda kwa baba na kutoka kwa mama mama na kwa kwa babako kila mtu sio kienda kwa gavana wanakuambia my hands are tied pesa haijatoka kwa exchequer oh kuna pfm act hatuwezi pita kiwango fulani kwa kwa promote mkikuja pande hii mnaambia hapana nini kwa mama yenu you guys were devolved and then huko so tunajiuliza kwani sisi mzazi yako wapi mama anakataa baba anakataa basi jamii wa Kenya watu simamie wa Kenya leo hii wakae wachange hii pesa kidogo hii mimi tunalilia waseme kama mtu awafanyia we are tired of suffering we'll do it on your behalf lakini walipe with political prize at the end daktari kwa, 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 kwa magavana hamna matumaini napo kwa wizara hamna matumaini napo president matumaini yenu yako wapi Uh, sasa matumaini yetu tuseme tunategemea uh, the president kwa sababu tukisukuma huku tukisukuma huku yeye ndio kusema wakisema kwamba their hands are tied yeye ndo anaweza fungua that not kwa sababu yeye ndio kila mtu anaangalia na yeye ndio ndio kwa mshajaribu pengine ku, 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 kumfikia rais daktari William Samoei Ruto kabla hata muamue masuala ya migomo tumefikia Rais head of public service is aware of everything the petition to lepeana interior ministry so they are aware of uh, ile malalamishi yetu na najua kwamba kuna mazungumzo yenye head of public service alikuwa shaanza na wizara so tunaomba kwamba itabidi uh, watampatia ile the true information ili aende achukue katika ile baraza ya mawaziri wazungumze na sisi pia kwamba tuko pia na marafiki wetu ambao ni rafiki ya rais kuna wajumbe kuna maseneta kuna watu tofauti tumewazungumzia tumemwambia kwamba pigeni baba yetu wa taifa simu atusikize kwa sababu bila yeye hii kamba aita funguka yeye ndio mwenye kamba the not yenye mwafunga watu wa wizara yeye ndio mwenye kamba aifungue ndio wa Kenya wapate kusaidika hakuna mali mgonjwa ataenda ni hapa tu Kenya wenyewe watapata usaidizi hiyo ndio ombi letu kama chama na ombi letu kama wa Kenya pia kwa sababu si pia ni wa Kenya Sema kitu mtazamaji nafikiri ni mengi ambayo tumeweza kuyazungumzia jumbe hapa za za kuwaomba za kuwaomba maana yake mmesema kwamba mmepeleka pale katika ile ICU na pale casualties na nini wanaomba nasema hao wasiondoki mm-hmm. na pia mjaribu kama mtapata madaktari wawili watatu wa kupitia tu pale kwenye wodi kuna wengine wanaweza kuwa kutoka hali mbaya wanasema muongeze hilo maana yake ndio jumbe ambao tunatumasema tupate angalau wawili watatu katika wodi tu waangalie zile dharura ambazo huenda zikajitokeza wakati nyinyi mnasubiri sio kama wanawakilishaji wa Kenya nataka kuhakikisha wa Kenya kwamba hiyo minimum service agreement ni proposal yenye koti ilisema ifanywe kama kempidu tuko nayo tukapelea hata serikali kwamba hii ndio ile minimum service agreement usikizani kwamba kama kuna strike kuna hii dadi tutaka wabaki wakifanya kazi sababu dhamira yetu kuu si kufanya wa Kenya wafi because after the strike will we resurrect those who have died atuizi kuwafufua ni serikali ilikataa kusign hiyo minimum service agreement lakini saizi koti imewaambia wakae na sisi tu eke sahihi mambo ya minimum service agreement tuko tayari kuweka hata leo hii ili tukushikilie those critical areas na bila shaka mtazamaji nafikiri wameweza kuyazungumza mengi niweze kushukuru sana mwanzo muda wao wa kufika hapa studio ni daktari uh, uh, Malindi Chawa asante sana uh, katibu tawi la Nairobi Kempi Dio asante sana kwa muda wako uh, mzidi kutuhudumia tunahitaji huduma zenu na msichoke uh, katika kuweza kutupa huduma na tuna imani kwamba haki itapatikana tusubiri tuone mtu amekufa ndio tupate suluhisho na pia vile vile naibu katibu mkuu Kempi Dio ambaye daktari Dennis Miskela asante sana uh, na nitazidi kuwasiliana sana pa kile siku ambapo tutapata suluhisho kwa ishida uh, na pia vile vile kwa katibu mkuu uh, DFG tunamtaka kila laheri lakini mi ningeomba tu kitu kimoja kwamba kwa, kwa sababu hivi tusiwe na misimamo mikali sana ikiwa kutaitwa tena vikao vingine msiseme kwamba vikao vimefanyika vingi na vina maana endeni pia katika vile vikao ili tuangalie suluhisho litapatikana wapi na kama mtakuwa mnahitaji rais na mimi mnajua njia gani ya kuweza kumpata rais yaamini kwamba rais lazima ashtuliwe na mgomo aone wa Kenya wanataabika aone maisha yamepotea ndio rais ajitokeza aseme madaktari ya bunjoni tuzungumze kitu fulani sidhani hivyo na idhani kama ameweza kusikia kilio chenu na wananchi pia wameweza kuanza kutaabika fursa imefikia kama wizara mikono kidogo haina nguvu basi wizara iseme rais njoo hapa kempidiwa kwa hapa mimi niko hapa nilisema hivi na hivi 
na je wewe unajibu tofauti ili tuangalie suluhu ya kupatikana bila hivyo hali itakuwa mbaya sana mimi na wewe tuko na afya njema tujui makali ya mgomo wale ambao wana wagonjwa wanajua makali ya mgomo mtazamaji e, si swala rahisi ni swala nyeti lakini nsingependa liwe hii hali itaendelea hivi kwa siku moja siku mbili rais wa jamhuri ya Kenya daktari William Samoei Ruto nafikiri wakati umefika waite wale wadau sika KMPDU wizara yako ya afya kae ni chini wizara ya fedha iwe pale tujue kipi kitafanyika haraka iwezekanavyo kabla kufuatilia kauli ambayo sio nzuri ya laiti ningelijua huwa ipendezi maisha